ராமாயண வரலாற்றிலே ஓர் ஐயம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது வாலி சுக்ரீவன் இரண்டு வானர்களுமே தேவர்களின் புதல்வர்களாக பிறந்தவர்கள் வாலி இந்திரனுடைய மைந்தன் சுக்ரீவன் சூரியபுத்திரன் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனாலும் அவர்கள் இருவரும் ஒரே தாய்க்கு பிறந்தவர்கள் என்ற அடிப்படையிலே சகோதரர்கள் வாலி மூத்தவன் சுக்ரீவன் இளையவன் ஒரு குரங்கரசிக்கு வாலி சுக்ரீவன் இருவரும் பிறந்ததற்கு காரணம் இந்திரனுடைய அருள் நாளே வாலியும் சூரியன் அருள் நாளே சுக்ரீவனும் பிறந்தான் இந்த வாலி சுக்ரீவன் இவர்களிலே வாலி வலிமை மிகுந்தவன் சுக்ரீவன் வாலியை விட கொஞ்சம் வலிமை குறைந்தவன் தான் அதனால் சுக்ரீவன் ரொம்ப மட்டமானவன் இல்லை மற்றவர்களை மற்ற வாரர்களில் பார்க்கும் பொழுது அவன் ரொம்ப ரொம்ப வீரன்தான் வாலியோடு ஒப்பிடும் பொழுது வாலியை விட ஒரு படி குறைச்சல் அவ்வளோதான் அப்படி இருக்கும் பொழுது எம்பெருமான் வாலியை ஏன் துணைக்கு சேர்த்து கொள்ளாமல் சுக்ரீவனை சேர்த்து கொண்டார் உண்மையிலேயே வாலி ராவணனோட வலிமை மிகுந்தவனாய் ராவணனை போரிலே தோற்கடித்தவன் இந்த கேள்வியை வாலியே ராமனிடம் கேட்டிருக்கிறான் அதற்கு ராமன் ஒருவாறு பதில் சொல்லியிருக்கிறார் வால்மீகி ராமாயணத்திலே ராமன் பதில் சொல்கிறார் கம்பராமாயணத்திலே லக்ஷ்மணன் பதில் சொல்கிறார் என்று அமைப்பு இருக்கிறது இருந்தாலும் கூட இந்த கேள்வி நம்ம அரிச்சுட்டே இருக்கு வாலி சுக்ரீவன் இரண்டு பேருமே தேவ காரியத்துக்காக ராமனுக்கு உதவி செய்யத்தான் தோற்றுவிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படி இருக்கும்பொழுது வாலியை மறுத்து சுக்ரீவனை எம்பெருமான் நாடுவதற்கு காரணம்தான் என்ன அதற்கு கபந்தன் கொடுத்த வாக்கு மூலம் காரணம் என்று சிலர் சொல்கிறார்கள் கபந்தனை அவன் சாபம் போவதற்காக ஒரு பெரிய குழியிலே இட்டு அவனை சிதையில் இட்டு அவனுக்கு உடம்பை தகனம் செய்தார்கள் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் அதனாலே அவன் சாபத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று தெய்வமானான் தேவத்தையாக ஒரு விமானத்திலே நின்றான் அப்பொழுது கபந்தன் ராமனுக்கு நீ சுக்ரீவனுடைய உதவியை நாடு அவன் உனக்கு சீதையை தேடித்தருவான் என்று அறிவுரை கூறினான் மனு சாதாரண கபந்தனாகிய அசுர பிறவி நீங்கி இப்பொழுது தேவ பிறவி பெற்றவன் கொடுத்த வாக்கு மூலம் அறிவுரை அதை ராமவிரான் அப்படியே ஏற்று சுக்ரீவனை நாடி சென்றான் என்று கதையை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலே இதெல்லாம் காரணமில்லை உண்மையான காரணம் ஒரு பொட்டலம்தான் ஆனால் பொட்டலங்கிறீங்க அப்படிங்கிறீங்களா அது சாதாரண பொட்டலம் அல்ல நகை பொட்டலம் நகை பொட்டலமாக காரணம் அதாவது ராவணன் சீதையை தூக்கி கொண்டு போகும்பொழுது சீதாதேவி ராமபிரானுக்கு ஏதான் தடயம் விட்டு சென்றால் தன்னை தேடி வரும் ராமபிரானுக்கு துப்பு கிடைக்கும் என்று எண்ணினாள் ராவணன் ஜடாயுவோடு மோதின விற்பாடு ஒருவாறு ஜடாயுவை வீழ்த்திட்டான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் டென்ஷனில் இருந்தான் யாரும் ஒருவருக்குள்ள சீக்கிரம் நங்கை போய் சேர்ந்துடணும் இனி மேலும் மேலும் நமக்கு தடங்க வரக்கூடாது என்று அவன் போயின்றிருக்கான் அந்த கவனத்தில் அவன் இருக்கும்பொழுது சீதாதேவி தன்னுடைய புடவை தலைப்பை கிழிச்சிருக்கா கிழித்து சில நகைகளை தன்னுடைய விலை கழற்றி அதில் வைத்து ஒரு முடிச்சு போட்டு பொட்டலமாக்கி அந்த பொட்டலத்தை கீழே வீசி எறிந்தால் யார் கண்ணிலேனும் அது பட்டு ராமபிரானுக்கு தகவல் கிடைக்க வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று அவள் எண்ணினாள் அப்பொழுது கீழே ஒரு மலையை பார்த்தாள் மலையிலே ஐந்து குரங்குகள் அமர்ந்திருப்பது அவள் கண்ணிலே பட்டது சுக்ரீவன் பக்கத்திலே குரங்குகளோடே சேர்ந்து விட்டதுனால குரங்குகள் போலவே இருக்கக்கூடிய ஜாம்பவான் என்கிற கரடி மற்றும் ஹனுமான் இவர்களை பார்த்தாள் ஆகையினாலே சீதாதேவி நகை பொட்டலத்தை அந்த குரங்குகள் இருக்கும் பக்கத்திலே வீசி எறிந்தாள் அந்த குரங்கிலே இருந்த சுக்ரீவனை தான் கண்களாலே கடாட்சிச்சுட்டு போனான் சீதாதேவியின் கடாட்சம் சுக்ரீவன் மீது விழுந்தது சுக்ரீவனுக்கு ராஜ்யம் இல்லை பாதிராஜ்யம் கூட கிடையாது தம்பியாக கூட தன்னோடு இருக்கக்கூடாது என்று வாலி விரட்டியது